姐，是你吗？薇姐，你没事吧？薇姐，你你还好吗？是薇姐，我先走了啊！哎。你要再精神，大宝不想睡觉了。现在彻底解放了，这一天天这么多事儿，大宝跟着我饱一顿饿一顿的，彻底断奶了。断了也行，奶粉也一样。哎，有个事儿，我觉得特奇怪。什么事儿？我觉得白慧有问题。什么问题啊？她可能是怀孕了。可能，薇姐怀孕了，找一个怀孕的助手，那图啥呀？单纯了吧？那薇姐保证不知道啊。小溪软糖，你们也在啊？嗯。白慧，嗯，接水吗？让、嗯。嗯、这你喝的什么呀？哦，我有点肠胃炎，喝点中药调理调理身体。啊、哦，肠胃炎。嗯，那你们先聊，我先走了。嗯、好好照顾身体啊。哎。我那项目被众星明目张胆的要撬走，现在唯一的筹码就是这盛海集团董事长的小媳妇儿。只要他略微的给我帮那么一点点忙。咱们家宝贝儿，头三年的费用就不用担心了。可以啊，老王，盛海集团小媳妇儿，哼，你给得罪了。哎呀，我说为什么瑜伽馆的人啊都不敢得罪他？合着这瑜伽馆就是他们家开的。哎呀，但是从这事儿呢，我也领悟了一个道理，在没有详细了解到敌人的。真实背景之前不要轻举妄，挺好的，老王，你有进步了。怎么办呢？这小媳妇儿什么性格？那还能什么性格？当然是集人类所有的劣根性于一身了，挑剔、娇气、蛮不讲理，我估计是惯的。这得跟冯恩一学。老冯在能屈能伸方面颇有一番造诣，跟他接触久了，耳濡目染，我学到了不少技巧。你就比如说，跟人拉近关系，与其说上赶着帮别人，咱就不如放低姿态，找点小事麻烦别人。那我是是有事来求他，那他理我吗？小事儿啊，就是那种让人能产生优越感的小事儿。嗯。慢慢的麻烦他，最好他也有些小事去麻烦你，这样麻烦来麻烦去，来来回回的，慢慢渗透。那我得设计设计。好了，睡吧。你不困，孩子都困了。放心，老婆，这单就是不成，咱们孩子也饿不着。哎，我知道，这就不是饿不饿的事。
这没人吧您这个腿往中间走一下，不行。哎，我开始，哎，太快了，保持对核心稳定了。好，莫莉同学做的非常标准，大家都可以看一下莫莉同学的这个示范啊，非常好。好，来，莫莉，我先走了啊。莫总，刚才对不起啊。你上次不好意思啊，你老师说的挺对的，你说练瑜伽吧，就是图个心理高兴，修身养性。上次的确是我太急了，别往心里去啊。刚在后面看你们的动作做的好标准，好漂亮啊！我真的是做半天都做不来。你看，你都是老学员了，你要有机会够指点指点呗。为什么老师不能教你吗？那人家也太专业了，我这零基础的，我哪赶得上啊？再说了，咱们又都是孕妇，孕妇帮孕妇，亲帮亲一家人嘛。我跟你可不是一家人。打个比方嘛，打个比方，行吧。我可没这么多时间啊，下次如果你早点来呢，倒是可以教你几个嘛。哟，那好呀，我还有好多孕妇的事想要请教你呢。你这人怎么那么多话？嗨，小时候我爸也这么说我。挺好看的，好看。那下堂课见了，下次见程导，这能行吗？怎么能丢下我一个人走了呢，爹？我不信，爹！你怎么就这样走了、啊，爹？我不信。讲了嘛，播出去丢人呢。哎哎哎，不能讲啊！这现在素材本来就不够，你到时候时长凑不上怎么办？你上去啊！咱们这个节目叫一年一度演技大赛，打的是演技两个字。您就这段吧，你我再给领导放一遍，领导没看清楚呢。不用看，我看得很清楚啊，我觉得那段非常精彩。那个程导来，哎呀，甭管他，讲了。那个死相，他辣，喝口水，消消气，啊，程导，咱们拍的是综艺，不是艺术片。观众要是真追求演技，他去剧院看话剧不好吗？去电影院看电影不行吗？对不对？咱们追求的不外乎是一个话题度，有槽点不一定是坏事。我是不是都一人？你说怎么拍，咱就怎么拍。爸爸，收视率啊，苹果。
的跟一条直线一样。我承认，他确实没有演技，但男友不就是个糊涂童吗？你说，咱把这段放网上，他能不能有个讨论度啊？讨论什么呀？不就挨骂吗？我的天哪！哎，我跟你打一赌，程良。你待会儿就是大特写，往上放，点评嘉宾，多难听的话，你全放进去。这一期他要不逆风翻盘，我输你点什么？程导，做艺术，你在我心里绝对是这样，但是做综艺，哥哥我是这个。要是收视率出问题呢？还能出什么问题？他没有余地了呀，已经。你，我单，哎，我仗不仗义？仗不仗义？这话，来吧，程导，来。来啊，就按刚才我说的，就这段，一刀不许剪，全给我放上去。待会儿你把这段单独剪出来，发给宣传啊。好了，亲爱的朋友们，不打扰你们工作了。我听谁的呀？你是一名专业的剪辑师，你应该听谁的？听领导的。哦，听领导的。你没事吧？薇姐，你你还好吗是薇姐呢，我先走了啊！哎，小西，你怎么喝咖啡啊？来，喝点这个补充点益生菌，咱不比喝咖啡强。行。你要再精神，大宝不想睡觉了。现在彻底解放了，这一天天这么多事儿，大宝跟着我饱一顿饿一顿的，彻底断奶了。断了也行，你奶粉也一样。哎，有个事儿，我觉得特奇怪。什么事儿？我觉得白慧有问题。什么问题啊？她可能是怀孕了。可能，薇姐怀孕了，找一个怀孕的助手，那图啥呀？单纯了吧？那薇姐保证不知道啊。小西软糖，你们也在啊？嗯。白慧，嗯，接水吗？啊。这,这你喝的什么呀？哦，我有点肠胃炎，喝点中药调理调理身体。啊，肠胃炎。嗯，那你们先聊，我先走了，好好照顾身体啊。哎。
，姐，练完了？嗯。累坏了吗？哎，要是光练瑜伽就好了，练个瑜伽还得想着业务，还得想着客户。那你可要照顾好自己啊！哼，放心吧，皮实着呢。你怎么样？回来还没跟你聊过呢。你爸妈身体没问题吧？嗨，没什么事儿。嗯，就是我妈，我妈她，我妈她怀孕了。入职啊？怎么了，薇姐？哎，小西也在啊。这是所有院线近期以及未来会上映的电影资料。哦，好。那我先走了。好。哦，对了，薇姐，这些资料。多亏了小西，大部分都是他整理的，我只是稍微做了一些补充。挺好的呀，那你们以后继续合作。一定，那我先走了。嗯。嗯他一个月的试用期，怎么了？合作的不顺利啊？没事，姐，我我就去问问。我也先出去了。嗯。喂。喂，嘛呢？今儿晚上怎么安排啊？没有啊，干嘛？那我晚上去你公司接你吧。哎呀，你可放过我吧，好吗？这一天天的，我可陪不了你。怎么了？我感谢一下你那天晚上对我的不弃之恩，还不行啊？要感谢你要感谢陆总呀，如果没有他的话，我一个人怎么处置你啊？我俩天天见面，我对他随时能以身相报啊，你就甭操心了。你老提他干嘛呀？他是他，你是你。托你们的福，好吗？我们现在雨果的整个上上下下的部门都在准备那个珠宝品牌的预案，晚上有可能还要加班的。我这儿有的是资源，你天天在那儿吭哧吭哧努力，你不如来攻略攻略我。得了便宜还卖乖是不是？我看你以后再喝成那样，谁还管你？别别管啊！你加班再晚，你不也得吃饭吗？我带你去一家私房菜，特别好，那个老板还是我朋友。平时我跟你讲，谁想在这儿定位根本定不着的。他给我留了俩位置啊，晚上给我点面子。好了好了，就这样，换掉了。盛海的事情，你有什么想法？我跟姚薇呢，现在正在找一些其他的大屏渠道。我大学有一个同学在万和地产工作，我万和广场呢都是带院线的。我想，可不可以找他给牵个线？你说这事，要不要让麦克？不要。我觉得这件事你最好不要把麦克牵出去了。看得出来的呀，他对这件事情是非常认真，也非常热情的。你能不能相信他一次、啊？你是真的没有觉得他是要跟我故意做对，或者说在胡闹？正是因为你现在的这种态度，你误会了他，反而让他觉得更反感，更叛逆。那天呢，也算是酒后吐真言吧。他跟我说了一些你们以前的事。他说什么？他
他说：“那年他爸爸带着他出国，你答应要去机场送他的，但是没有出现。后来，他到了以后给你打电话，你也没有接。我觉得他可能是有一种被抛弃的感觉吧。”喂，穆泽宁，你把晚上同学会的地址发我一下呗。师姐决定去参加同学聚会了。嗯，本来是不打算去的，后来一想呢，去了以后可能会得到一些可以活动的资源，就去了。你呢，去吗？当然一块了，师姐。你干嘛呀？要打探商业机密啊？你现在可是我的竞品哦。晚上我要直接去接你，咱们一起走。也行，晚上见。好，晚上见，拜拜。谁呀、啊？我有必要向你汇报吗？什么事？说。你要的商业资料。晚上有点事，吃饭改天吧。同事，他哥，在证券公司上班，总有些专业的消息。哎，我那同事，一个星期赚了五万。哼，亏五万的时候，他可没告诉你吧？不是你，你看看，你看看，就这几只啊，都是他说稳赚不赔的。我观察了好几天走向，你看，你看看，孩子都不信，肯定靠谱。其实我还这么想的，我寻思咱不是还有点钱吗？要不然你拿出来五万试试？两万，两万行吧？这么着，要是赔了，你把我生活费断；要是赚了，我给你买个包。你也想要啊？啊，你喜欢哪款？爸肯定能赚钱啊！找你妈。来来来，妈抱。哎，你这跟妈好，白伺候。哎呀，哎呀，咱们好多年没见了吧？嗯，是啊，很久没见了。你真是一点都没变。哪里呀、啊？肯定有变化的，变老了。这叫成熟。成熟的女人呐、啊，是最有味道的。哎，我刚听说你离开重型了。嗯，早知道你想换公司，我肯定挖你来我们地产呢。哎呀，怎么说呢？其实，在雨果的压力也是蛮大的。有些商务资源，你总是觉得有填不满的时候。难得，啊，咱们校友聚会，是。我到这儿来也是为了跟大家一起活络一下商务资源的。这不刚刚知道您在地产吗？知道你们那边做，呃
做，我们啊，我们在做广场大屏啊，那说明你们带这个程序院线了。你需要院线资源？不好意思啊，我找资源找到您这儿来了。<笑>对，最近呢在做一个项目，确实需要一些屏幕资源。嗯，稍等，请问一句。院线呢，还真不是我们负责的主要板块，但是我可以找啊专门负责的同事帮你问问。哎，这样，我加个你微信。啊，好啊，好吧，哎，来，我扫你吧，安心。好啊，你扫我吧。哎，安心，要不咱们也跳个舞？这个我可不擅长。<笑>走嘛。哎呀，我真的不太在行。不好意思，我有些事情想要占用一下时间。好，哎，没事没事。哎，安心，那我还在这儿等你。啊，好呀、啊，不好意思啊，嗯。不好意思，不好意思，师姐，我看你们聊那么多，是不是为了屏幕的事儿？我也觉得还为什么？那你可是太敬业了呀！不应该吗？你说同学之间，嗯，有要好关系的同学，单纯的相互聚聚是 OK 的，但是你像这种大规模的聚会，有些人连名字甚至都不记得了，哼、嗯，硬凑到一块儿。我就是为了看看商务资源可不可以贡献，互补吗？嚯、哦，今儿够猛的呀！又一杆青苔。不是，谁又惹你了，兄弟？你最近情绪很不稳定啊。跟你家徐女士又吵架了，还是你更年期提前了？你说女人是不是都一个样啊？想管你的时候呢，她就管一下。他不想理你了，就找别人去了。你跟徐女士是你不理她，她。哎，不对呀、啊，你说的是女人，什么女人有情况啊？没有。不是以我对你的了解，你骗不了我。快快快快快，说谁？不说什么，那我猜。克里斯蒂呢？不对呀、啊，这好几个月没见了。丽萨，更不可能。那还有谁呀、啊？你身边没人了呀？不会是那大姐吧？我真是那大姐呀、啊！你这有点缺少母爱呀、啊，兄弟。能别瞎说话吗？我说的是朋友，不是你刚明明就是说女人。别断上去。我觉得也不太可能。但你要说朋友，想管你的时候管你，不想管的时候找别人玩，嗯，这很正常。你对我不就这样吗？我离婚了啊！婚？真的假的？为什么呀？性格不合。性格不合？哎呀，他那么有钱，什么合不合的呀？要我，什么都合了。哎呀，你这什么时候的事啊？呃，各位师姐，你看今天是同学聚会，这么高兴的日子就不说这些了。来，你们应该好久没见了吧？来来来来，干杯！来，好久没见了，来来来来，就喝一杯，好久没见。各位师姐，来来。朱总，你怎么就喜欢往我们女生堆凑合呀？可不是吗？男同学有什么好凑的？啊，好像也是啊，有道理。哎，对了，你不也离婚了吗？当年还暗恋我们安心来着吧？哎呀，现在可有机会了啊！不是我说呀，江宏凯啊，在生意场上是好手，但是啊，人品不行。这样啊。嗯，我能想象得出来，他们现在在怎么讨论？我觉得不重要。刚才看你们同学在一起，并不是很熟的样子。既然都不是生命中不可或缺的人，那么在意那些干什么？他们又能影响你什么的？谢谢，师姐。别低头，皇冠会掉的。嗯
至少你离婚这件事情，并不是每个听到的人都在唏嘘。比如，刚才那个秃顶的师哥。不要去交往了。还有我，有的时候，人生的路，就让它顺其自然走吧。其实，我们真正能做主的事情并不多，你说呢？哎呦，起那么早干嘛呀？上瑜伽课。上瑜伽课？太早了吧？哎，就是因为那莫林可能没事儿干嘛，天天起得比鸡还早，去上那什么晨课，我不得去偶遇他呀。哦，真是像媳妇儿，没有必要吧？哎呀。他要不答应我，我就放弃了。问题是，他还搭理我，问我左手放手啊，要是要用锅了。我真服了，本来是练瑜伽保胎，也练瑜伽赚钱去了。哎呀，我要笑，放不放？优秀。不睡了，起码呀，起床做饭呀。谢老公。哎呀，不是，右手起来的时候像抱月亮一样，抱住，起，很好，往这边打开，往下沉，扶手。不是，撑不住，撑不住，这边，这上面的脂肪、身高、体重、含氧水量、蛋白质，那都不是乱弄的啊！我这瘦的还挺多的，包括你这鱼肉啊、虾呀，你知道孕妇可不能乱吃，是是是，那乱吃会长胖的。这水杯特别好，啊，买两个，哦，备着啊。这母婴湿巾啊，这大人小孩都能用。这安抚奶嘴啊，特别干净。这高温消毒的，听见声，清脆。它叫一键折叠，记一下，你记一下。哦，我记一下。看看这边啊，哎哎。来来来来来，慢点慢点慢点。哎呦，没事儿。阿玲啊，我发现你真是都管成专家了。
要不是你跟我说这些，我现在还一头雾水呢。今天真是打开我新世界了。我嫂子那笔记你见过吗？这么厚一本，说的都没你说的详细。你说戴蒙的笔记吧。啊，大家都传统老一辈经验了，现在生孩子讲的是什么呀？科学。我这可是花大价钱从孕产专家那儿学来的。你今儿算是捡到便宜了，那不是因为有你吗？<笑>哎，你这拎着一手我的东西，光跟这逛，什么都不买啊？家里已经准备好多东西了，再多就放不下了。等孩子出生的时候，你就知道不够用了。现在买这些东西，都是月子里要用的。那以后育儿史、游戏史，东西多着呢，都得布置呢。生孩子是真是个大工程哦，那儿童馆不错，你们看看吗？啊，好呀，儿童馆。你看看，这本编剧写两年了，挺完整的，而且这个故事挺精彩。我当初看完之后，我脑子里第一个想的导演就是你，跟你风格特别符合。哎，当然啊，那个不是你现在的综艺风格啊，是当年。那个执拗的少年的你的风格，我都不记得我什么风格了。你的所以啊，你得给他找回来呀、啊，那要不不可惜了吗？但是这个剧本啊，还不是那么特别的完美。电影嘛，你也知道，导演的艺术，所以你得参与创作。行，我先看看。那你看看，怎么改怎么弄，全听你的，我是完全的支持你。恭喜啊，陈导！恭喜陈导！老程，哈哈，特意为您冲泡的咖啡，陈导辛苦了。早就跟你说，听我的没错吧？啊，看综艺跟看小品没有区别，你越彰显专业，人家越不理你。你就来天桥耍把式那套，他们就都追随你了。咱们这节目算是扬眉吐气了吧？啊，但是我也没想到的是，有心栽花陶若言，她不开；无心插柳田小宁，她成了因。你这说什么呢？我没听懂啊。你没看数据吗？没看呢，不是你，看到了没有？综艺热度排行榜第一名，第一名。<笑>我只想问问你，在这个世界上，还有没有人能阻挡我前进的脚步？晚上庆功宴。谢谢你。你一会儿干嘛去啊？一会儿，一会儿没事儿就回家了。跟我走一趟。嗯。去哪儿啊？我这不之前面了几个月嫂吗？我都不太满意，一会儿还要见几个呢。你这不天天上班吗？肯定见到不少人。你正好帮我参谋参谋。你是做 HR 的吧？啊，不是，我做商务的。我这看见天天手机微信不断的，我以为你做多大买卖呢？这那跟你们家买卖比，那谁家都是小买卖呀。那你老公呢？嗯，啊，他导演，综艺综艺导演，综艺导演，就现在不是很火的那个一年一度演技大赛吗？他是总导演，就。爆出那个陶若言私生子那个，嗯，陶若言也太惨了吧！不是那孩子他爸到底谁呀？这我真不知道。别说他一个人啊，带着一个孩子这么大岁数了
，这还得跟全国观众去道歉，你说他惨不惨？个人有个人的活法呗，那没准人家自己觉得还好呢。自己觉得好，那都是给自己找心理安慰呢。你让你老公给我拍个片儿呗。你要投资电影啊？没有，我一直想拍一个关于我生活的纪录片儿。我就想啊，等我以后孩子长大了，让他看看，他妈妈生他之前是什么样的生活。他那个综艺还没录完呢，我回去问问他。那拍的好的话，钱肯定不是问题。行。先咱走吧。啊，我这坐久了吧，腰特疼。那那你可以打包了。别打包，不要走，不要，赶紧走吧。是。哎，你别动，你就拿着那小包就行，其他我来。辛苦你了。嗯，没事。干得不错。谢谢华总的夸奖，这都是我们应该做的。之前啊，我们太偏重于这个节目的专业性了。但是我毕竟干了这么多年综艺，观众想看什么我太清楚了。你给他弄得太专业了，他看不进去，就得是这个。观众的口味是很难琢磨的，一次爆点有一次偶然性。如果失去了专业部分的内容，恐怕评论区都是负面的吧？没错。所以说呢，这专业度保持，娱乐性加强。嗯，呃，看着你俩这种搭档，还的确有化学反应啊、哦。那接下来，公司有一个个人户外真人秀节目，原来那个团队呢提交的方案不是太好，你俩想不想试试？趁着现在的势头，赶紧提报。您真是我的亲华总。没问题，我一定不负众望，尽快把这个方案提交上来。嗯，看见了吧？跟着我有吃有喝，尽快把这个户外真人秀的方案写好发给我啊！户外真人秀现在市场上太多了，有些饱和，想做出新意没那么容易。我考虑一下吧。没事，你要考虑什么呀？这个类型我未必擅长。我看你是飘了，有点小膨胀，是不是？哎，他刚才说收视率上来了，因为咱俩合作有化学反应。因为什么？你自己心里不清楚吗？啊，你的机会现在来了，还要考虑。那我考虑一下也没问题吧？一点问题都没有。程良，我告诉你。我能带着你把一年一度演技大赛推向神坛，我也可以和别人再做出一款爆款的户外真人秀，你慢慢考虑，你后头一万多个人等着呢。李仁呢？佳，你知道不知道今天不是周末？知道啊。那你什么意思啊？我今天心情不好，我不太适合工作。喂，副总，呃，咱们那边合同现在怎么样了？走流程呢？公司从容审批，需要点时间啊。呃，这个我很理解，就是我们公司这边比较着急，麻烦您催一下那边。会的，放心吧。你们和小马总也很熟悉，这个业务就是马总交给小马总负责锻炼的。如果小马总他同意了，那就没什么太大问题；他要是不同意，那就没戏。你们有直接的关系，放心吧啊。好的，好的，副总，没问题。那我们就今后加印了，拜拜。
哎，妈，你看一下，看看爸之前那个股票账户能不能用啊？干嘛呀？之前都亏了两千了，你爸都快晕厥了。行了，别弄那玩意儿。哎，我跟您说一只，有消息的。我今天早上买的，现在涨了百分之九了。真的假的呀？谁的消息呀？哎呦，您就听我的吧，没问题。说是这个月最多能涨百分之五十，您赶紧进。一会儿我把股票号发你啊。哎。大宝，找爸爸。哎，等一下，等一下，阿姨，我发个号。小伟啊，哎，哪只啊？我儿子也买这个，有啥消息你也跟我说说呗。你看，嘿嘿，这只，这一天，哎呦呦呦，这一天赚了一千八。唯一的问题就是有点买少了。小西，女人胆小。真的能涨这么多啊？消息是这么说啊，我也不能给你保证，是吧？知道知道，来，来，来，哎哎哎，小伙们，小伙们，嗯，那我先走了啊。哎哎，辛苦阿姨。大宝好啥呀？季莫林，我已经找到他的弱点了，自卑又寂寞，就想在我这儿寻找价值感。我发现他们这些依附在男人身上的小媳妇儿都是这毛病。拉着你逛街了？何止逛街啊，拉我上他们家去了。一天之内啊，让我跟他成为朋友。我觉得啊，我这事儿有点靠谱了。我瞅瞅买了什么好东西！哎，别动，要退的。干嘛退呢？一个孕妇洗发水两千多，我有病啊！洗了孩子能长头发怎么着？明儿我就退了去。哦，这么贵啊？嗯。老侯给的。哦，速度还挺快。看来你的才华很被赏识啊！我刚看了，哦，得大改呀。但是跟我之前那个短片气质挺像的，所以他才找我嘛。那你怎么想啊？先改改看吧，还没想好呢。今天的节目上了好几个热搜，热度上去了。嗯，可笑不可笑吧？事情要死要活的磕头头，人来了反而拉黑了节目。那个冯文艺又不知道从哪儿找了一个不会演戏的女演员，我天哪，气死我了！我真想全给他剪了，他们留了点儿，结果他火了，没天理。那本来就是这样，综艺节目就是茶余饭后用来轻松的，弄太专业了，观众是看不懂呀。老婆房的设计图我刚弄好了，领导审阅一下吧。先抱抱。现在我俩这负能量有点超标了。不可以哦，我没事儿。得了吧，我还不知道你。嗯，自尊心又强，也有自己做事的原则，没事的啊、哦。总有一天，所有的事情都会按照我们俩的规划，一步一步往前推进的，好不好？嗯。答应我一事儿呗。你先说事儿吧。你先答应我。不是这么坏事。啊，我答应。你说，就是
，莫林啊，想找一个人帮他拍一下这个孕期纪录片。啊，然后呢？然后呀，他不就知道你是大导演吗？所以不行啊！你答应我了。你让我给梅老板的小媳妇拍纪录片，过分了。那不是梅老板，那是院线老板。你以后拍电影了，要跟他人合作的。那他就应该找自己的电影导演去拍。啊，那以他的家庭地位。那她应该还是不敢跟她老公提这种非分的要求。那你就给自己老公提这么非分的要求？嗯，你就找来小弟嘛，你就说是你团队的，人都说了，钱不少给。公司内部人知道了，这事没法弄。哦，老公。啊，行行，我问问老侯那儿有没有实习生吧。哎呦，哎呦，你可拉倒了，怎么就拉倒了？我现在在你心里已经没有魅力、没有吸引力了吗？那怎么会呢？怎么没有啊？那有什么魅力啊？嗯，展开说，详细说，说呀。嗯，挺励志的。陆总走，走。陆总走，走。开文，哎，还没来？没呢，陆总，我昨天问过行政了，也没请假。到哪儿了？安静，开机，三、二、一 ，Action！ 开始，阿林，阿林，开始。哎哎，闭上，哎，眼睛先闭上，哎，慢慢的睁开，慢慢苏醒啊！来，预备，开始。这样，那咋了？哎，没事没事，来擦一下，先擦一下，不行了吗？擦擦嘴，没事儿，能剪的啊，不担心。是不是不好了呀？再隔位点。这可以吗？可以剪。啊，回放一下。行不行啊？可以的，来看一下。这不行吧？我这脸怎么那么大呀？哎，你看我脸是不是肿了呀？不肿呀，挺好看的呀
好看吗？真好看，一点也不肿。这还没有手机自拍好看呢。不，还有我这个腿。哎，咱能不能把这个腿再拍长一点，找个角度？自拍都太美，效果。咱这用的高清摄像机，效果不一样。你这怎么说话呢？不是啊，这拍完了以后吧，后期都是可以调色、可以修图的。你想要什么效果都可以，你放心吧，肯定剪出来美美的，相信我。行吧，信你。来来来，喝口水休息一下。来，哎呀，那你别说啊，刚刚我觉得这演技真的太好了，不当演员可惜了。真的吗？我骗你啊，还能。那个摄影老师，来说一下下下一个镜头。咱们拍一个您从沙发慢慢往前走，然后拍一个您行走的状态。哎、行，你先补个妆。预备，开始。对，很好很好，微笑。对，优雅的，慢慢的往前走。很好，哎，眺望远方，哎，感受微风的吹拂，感受春天。没事，没事，继续，继续。哎，这个圈漂亮，很漂亮。对，感受春天的美好。风呢？怎么没风了？你给我。哎，继续走。哎，很好，走。转个圈儿！哎呀，老公，你怎么回来呢？我以为你晚上的航班呢。一时有事儿，就提前回来了。有朋友啊？这是我瑜伽班的朋友，那这是我老公，马总你好，你好，马总好，马总好，你们好，他们来家里玩儿，黑叔要给我拍套片儿，马总，我们是那个，贝贝，嘿，要不然，咱们今天就先到这儿，你们先走吧，明天再继续。好呀，嗯。老公，我都想你了。我以为你今天不回来了呢。你吃饭了没有啊？没呢。这不当演员是可惜了。辛苦了啊。我怎么感觉这钱挣有点屈辱啊？哎，不错了，我还给死人画过妆呢。说起来，这也是我画过身价最高的人。不好意思，不好意思啊，钱跟这啊，是，不是马太太说话怎么突然就变味儿了呢？哎、不对，人家最后一个音儿挑上去了。哎呀，老公，你怎么回来了呀？哎，这意思对了。哦、啊,啊，那就辛苦你们了。那明天见呀。好，我鸡皮疙瘩起来。维姐，这是安总谈的一个二线城市广场大屏的资料，您看一下。要是能谈下来，也能作为拿下珠宝品牌的一个附加条件。行，我看看。哎，之前那个母婴 APP， 跟你对接那负责人，你回头推我一下。姐，你要什么交代我，我去做就好了。不用，有点别的事找他，我自己联系就行了。你把白慧叫我办公室来一趟。好的。白慧，薇姐，你去她办公室一下。好的，谢谢啊，小新，不客气。
怎么样？是不是有种被人卖了还帮人数钱的滋味？哎，薇姐跟你说什么了？哦，要那个母婴 app 的联系人。行，准备吧，马上就可以和我一样准备二胎。其实做个闲人也不错。我才不呢。你说这笔钱吧，一有事儿，薇姐肯定先让你去。现在要了资源就叫白会，有点太明显了。你说他们会不会是说别的事儿啊？你不是孕傻，你是真傻呀！昨天人家让你交出珠宝品牌的对接资料啊，现在又让你要母婴 APP， 这就是给你士兵权呢。反正最近也没开心的项目，干多干少和老保守都一样，就当是给我减负了。女儿，真想这么开啊？没有，那你得把薇姐的爱夺回来。文多，这个和卷王竞争，只有一个办法，比他更卷，卷死他。我昨儿约了我那同学一起吃饭，他跟我说了一些关于盛海的八卦，不知道对咱们这个项目有没有帮助？说来听听。这马总啊，一共结过四次婚，但只有一个儿子，就是这个小马总。这小马总呢，是马总跟第一任夫人生的。以前啊，这马总特别宠这小马总，但这小马总呢，越大就越叛逆，这富二代嘛，天天吃喝玩乐、追网红啥的，他爸就觉得他不务正业。就只让他负责一些比较边缘的生意，就比如这块院线大屏。哎呦，那要么说盛海家大业大呢，这一边缘生意都够咱部门吃一年了。是啊，这小马总呢，对他爹也有意见，主要也是因为三年前这马总又娶了第四任太太，听说这第四任太太呢是从助理上位的，比这小马总也大不了多少，特别有心机，好像还不太好相处。何止不太好相处啊，那是太不好相处了。但这第四任太太现在怀孕了，这不明摆着就是要跟小马总争家产吗？这马总都六十岁了，老来得子，对这第四任太太啊宠得不得了，要啥给啥。这小马总啊也是特别不说好，跟这太太的关系也是特别的僵硬。那完了，完了呀。我用力用错方向了，哎呀！我现在跟这里四太太在一个瑜伽班，我本来还希望能够跟她搞好关系，让她帮我们说说话，拿到这生意呢。完了，那这么看来，确实没戏了。这马总的家庭关系啊，太复杂了，怎么跟宅斗似的呀？用后妈攻略儿子。是不太容易。要是这太太自己能说了算就好。喂，老师啊，麦克这两天跟你联系了吗？没有啊，怎么了？没事，他就是今天跟昨天都没来上班。呃，不知道他是不是又发生什么事了？哦，哦，没事，这样我一会儿再跟他联系联系吧。嗯，我也问问他，这两天跟徐总也没有聊他的事，是不是两个人又吵起来了？好，我知道了。那行。先这样，好，那这样啊
在哪儿呢？在。今天不是周末。你怎么喜欢学别人说话呢？我学谁了？没学谁，我知道不是周末。那你为什么不去公司上班？没有为什么。你现在方便吗？出来说。行，等着吧，我把位置发给你。今天的天气真的很好哎，是啊，而且好久都没有出来这么放松了，这也都是托了麦克风。最近挺忙的吧？我还行，因为公司的团队都被你带的各显神通，我只是服务而已。会讲话。哎。喝点什么呀？你怎么在这儿呢？我怎么不能在这儿啊？我就是过来看看我的员工身体抱恙到什么程度，还活着呢。满意吗？怎么了？又不能好好说话了？你今天为什么没去上班？没劲呗。哪个神经大粗的，有钱没钱的，好好说话啊！阿钱，你是不是工作上遇到什么困难啊？我人生遇到了点困难，你说怎么办呢？那你就说出来啊，看看我们能不能帮你什么的。你们，你们什么关系啊？是谈恋爱呢，还是利益联盟啊？你说什么呢？是谈恋爱。还是利益联盟？谈恋爱又怎么样？利益联盟又怎么样？祝你们百年好合呗！开始有点理解徐总了。你说麦克这个孩子，情绪确实是不稳定，这反反复复的消耗别人的耐心。这个也不能怪他，我刚离婚那会儿也是，非常担心小迪。哦，我忘了说了，我儿子叫小迪。啊。很担心会给他造成什么样的心理阴影，所以当时我就看了大量的心理学的书。我能理解的，就是希望他能慢慢学会就事论事。也许他就是在就事论事呢。你给了他很强大的安全感和信任感，所以我约他他不出来，你叫他呢他就听你的。又或许是他把你当做目前最信任的人。但你不完完全全属于他，你是自由的，他就会感觉到焦虑和躁动，就会想尽一切办法吸引别人的注意力和关怀。原本以为自己得逞，但是又看到我在，所以所以不高兴，是吃醋了我先走了啊，好，来，明天见。走了，拜拜。
拜拜拜拜拜拜拜拜，明天见，拜拜。小西，下班了，走吧。啊，你先走吧，我把这些汇总表弄完。你这要卷起来，得有人看见啊。走吧。是啊，这不是今日是今日币吗？行吧，那我走了，明天见啊。好，小程，走不走？上你的。走走走，我走我走。那你快点。走啊，西西。好，拜拜，明天见。拜拜拜拜。你等等我，姐姐。快点。拉上，拉上。嗯，还没下班啊？梅姐，怎么了？有事儿啊？嗯，是有点事想跟姐聊聊啊，不耽误你吧？最后说。怎么了？什么事儿啊，姐？你是不是最近对我不太满意啊？嗯，没有啊，怎么这么问？我从进公司就是姐一手带起来的，我也很感谢魏姐对我的培养。就是我感觉最近姐跟我不亲了，我什么工作也不爱找我了。你想太多了吧？之前公司业务不都是你在负责吗？啊，现在也没什么大事儿。你看啊。节目的事儿已经伤正轨了，珠宝品牌这边我还在攻呢，什么时候攻下来也不知道。但要真攻下来啊，有的你忙了。你怎么回事啊？嗯，之前为了你们家大宝，家里都是事儿，现在有时间陪陪家里人还不乐意了？啊，对，不是姐，我就是担心姐对我什么不满意的，要是没有就没事儿。当然没有了，别多想。好嘞，那下班吧。拜拜，姐。回来了，媳妇儿。啊。哎，媳妇儿，你猜我今天一天赚了多少？多少啊？就你那一个包的包链儿，已经赚出来了。那也得看看是啥包的链儿啊。就你经常看那个，行，我看好你，就等着你给我买包了。但是我喜欢那款是限量的，你不一定买得到。瞧不起谁呢？你等着，廖西，你等着吧。哎呀，我怎么有一个这么可爱的大宝宝呀？你说我怎么这么厉害？你知道为什么吗？因为我的基因。讨厌。来，让妈闻出点呀。哎，你这脚丫子怎么跟你爸一个味儿啊？哇，真臭，真臭！我闻闻，真臭，是有点像。<笑><笑>这在公司上班啊，不光身体累，这心啊更累。来喽，累死我了！看给我媳妇累的，赶紧吃饭吧，一会儿菜都凉了。我是累的一点都不想动，辛苦我媳妇了。慢点，慢点啊！慢点，慢点儿，慢点啊，慢点儿。媳妇儿，看今天的菜行吗？那个换了个西兰花，还有这个黄瓜炒鸡蛋，挺好的。哎，老公，嗯，我这脚肿的，感觉鞋都快穿不上了。我看看。真是，等周末吧。周末我跟你去抽时间，咱买双大点的鞋去，好不好？爸不是说是个闲差吗？怎么累成这样？别提了，我们公司啊，人少活多，一个人当两个人用。我太过分了，再这样下去肯定不行啊！到时候是是转正了，是可以回来躺着，那孩子没了有什么用？行了，你别按了，按的也不好。不是没有经验吗？我等我等我学习学习啊，媳妇儿，他们说什么时候能转正了吗？合同上写的是一个月啊，快了。不过啊，我真的感觉我快熬不过这两天了。我最近浑身肿的难受，而且这孕吐啊越来越厉害。我在洗手间吐，我都不敢出声。那吐谁能控制得了啊？那
那那有人发现吗？这我就不知道了。不过啊，我为了缓解恶心，我现在顿顿吃面条，喝气泡水。我们同事都以为我是西北人，哎，那气泡水喝的，我止不住的打嗝。那今天大哥有的时候都能吓我自己一跳。辛苦了啊，媳妇儿，咱们得想办法快点转正，但转完正就不用演得这么辛苦了啊。我现在这不是也在找机会呢吗？坚持就是生命，先忙吧。清风拂到脸上的感觉，对，有一点点沉思，一点微笑，低头看看自己的宝宝，哎，轻抚肚子的感觉很好，非常好，嗯，幸福。他，嫂子，拍的差不多了，还补什么镜头吗？嗯，够了，可以了，那就收工吧，来。恭喜莫林姐杀青，辛苦了辛苦了大家。哎，我们准备了那个茶水和水果什么的，大家自己去拿一下啊。好，谢谢。哎，我嫂子，我自己来。哎呀，程导特意交代，你怀孕了别累着。<笑>那麻烦你了。哎，多放点白衣服，咱们到时怎么样？感觉还好吗？哎呀，我跟你说，这当演员还挺辛苦的。这拍了不到两三天，我都快散架了。这总算折腾完了吧？怎么样啊？能剪出来吗？当然了，可好看了。这回的光也特别好，衬得你皮肤可好了。昨天拍那片子啊，回去就给我老公看了。他说，就你这姿势啊，就出道可惜了。真的？我骗你干嘛？<笑>我以前结婚之前呢，我就忙忙这个，忙忙那个，倒、嗯、是生活挺充实的。现在呢，哎呀，我每天都在想，我干点什么充实自己呢？要不然去瑜伽班干嘛呀？这不人多点热闹吗？我说呢，你这家大业大的，完全可以请个瑜伽教练上家里来呀，干嘛上那儿去？人还多。那，没让马总给你个产业让你管管呀？他，让？为什么呀？我这不怀孕了吗？他那不争气的儿子又回来了，我就别跟添乱。怎么叫添乱呢？你以前学什么专业的？干嘛？我看看你们家产业跟你有没有什么对口的。做农业学院的。农业。服装表演专业啊。农业学院服装表演专业。就是。模特。我说你怎么气质那么好呢？哎，没事儿，我跟你说啊，好多人这学的专业跟最后从事的职业根本就不是一回事儿。但是我觉得，就像你的这个性格啊，你这口才，真的必须得做管理层，是吧？嗯，你想你现在要是慢慢介入了，将来可以为马总分担分担吗？等你孩子长大了，也会以妈妈为榜样的呀。做哪个板块呢？院线那块，现在盛海大平正在对外谈合作。你跟老马说让你管这个，说不定我俩以后还能合作呢。不行，不行不行，这先让他儿子负责呢。老马怎么可能给我呢？现在是他负责，那要是他负责不好呢？要是你可以给出更好的经营方案呢？你试试呗。吹吹耳旁风，而他儿子就一定能管好啊，也未必吧？那是肯定呀。但是你说这个，我也不懂啊，我哪知道这什么方案怎么做呀？<笑>你交给我呀，我来帮你弄啊。你这块谁要把这个管理权拿下来
，营销方面是我的专业，我们公司还是国内头部商务公司呢，肯定可以把这项目做得漂漂亮亮，无可挑剔。行啊。那你做呗，你要做好了，回头我跟老马说说。可以呀、啊，但是你以后得支持我啊。那支持你不是小事。你好，这是安心女士的话，我给她打过电话了，她说放心来。哦，好的。好，谢谢你啊。嗯。给我吧，我给你带进去。辛苦了，姚总。嗯哼，没事。Good morning, my lady. 干嘛呢？跟谁谈恋爱了呀？速度这么快，还不告诉我？说什么呀？你的花啊！你不刚接了一个送花小哥的电话吗？说的花，你这表情的女的不多啊？谁啊？亲爱的心，一束花表达我的心意。Mike， Mike， 好耳熟啊，谁啊？那五十万小帅哥。可以，还是？别忘了，这是徐总的儿子。这徐总啊？嗯。你这有点超出我认知范围了，这禁忌是恋啊，姐姐。啊，所以你到我们公司不但是想要当我的竞争对手，还要当我小老板娘。不要取笑我了，行不行？真拿你没办法。你不知道呀，徐总呢跟他儿子关系相处的不好，就拜托我给他儿子找一份工作，这一来二去的，这人服了。你别到处给我宣扬去，听见没有？在这个办公室里面，我的故事就已经够丰富的了。再别说到来说到去，我还真的只能……那就只能用你的千万交缠收购我们了呀！姐姐这么有手段，好了呀，<笑>知道了。小帅哥真对你动了邪念了。这国外回来的孩子受的教育可跟我们不一样。反应还挺快啊啊！什么意思啊？字面意思啊，小卡片上不写着了吗？我们不要胡闹好吗？我怎么就胡闹了呢？我做什么了就胡闹了？凭什么陆泽宁那渣男能追你，我就不能了？他没有追我呀，我们就是师姐弟，工作关系啊。再说了。他为什么是渣男啊？上次我去陆泽宁家，显而易见的，离异带着孩子的情况，一个男的心里想什么，我比你清楚多了。咱都成年人了，坦诚一点 ，OK。好呀，我今天来找你，就是想跟你好好聊一聊。其实我从心里真的觉得，你是一个好孩子。哎，打住！什么叫好孩子啊？前两天我还是你对手呢，现在就孩子了。哦，那对不起，我说错了，是一个好人
道德绑架我。你到底要怎么样嘛？凭什么我们约好了吃饭，你要去约陆泽宁呢？凭什么咱俩说好的事儿，你说反悔你就反悔呢？凭什么你想管我的时候呢，你就来管我一下？你要是不想管了，你连个影子你都没有。凭什么陆泽宁能追你，我不能啊？我比他差哪儿了？